各位同学，大家好，欢迎收看今天的商用英文的课程。我是今天的主讲老师。我们在上个礼拜已经上过了有关于面试英文的主题，在这周开始，我们要来了解回答之中应该要注意更多的面试技巧以及访谈的题目。我们在上课之前，先欢迎我们的 guest speaker Jeff 老师来到我们节目之中。Welcome to our program, Jeff. Thank you guys for having me. It's great to be here. Yes. During today's lesson, we'll be talking about job interviews. Yes, the title of today's lesson is "Job Interview Questions You Need to Know." 好，我们在第七跟第八讲之中，我们针对了一般的应届毕业生常见的基本问题，我们已经做了就是很多的了解。今天呢，我们要针对的是已经有丰富工作经验的同学。做一些更多面试技巧的介绍。那我们现在先请 Jeff 老师来帮我们念一下课文。People who have gone on countless job interviews still get very nervous about these formal meetings. However, interviews are an important part of the process and also your chance to make an impression. 好，我们现在看到里面的单词。第一个单词是正式的。Formal, formal. It's an adjective. Here, the adjective formal is similar to the word official. So, a formal meeting, you could say, is a very serious meeting that you need to take seriously and for which you need to dress nicely. Let's say. Anyways, let's take a look. At an example sentence, for the word "formal," you could say, "Dressing for a formal wedding reception can be tricky." 好，我们看到这个句子，它的意思是说，如果要参加正式的婚礼接待的话，穿着是相当棘手的。我们接下来看下一个单词是过程。Process, process, it's a noun. For example. The whole process took us more than two hours. 这句话意思是说，整个过程呢花了我们超过两小时的时间。接下来下个单词是印象。Impression, impression, it's a noun. For example, he made a deep impression on the girl. 他对这个女孩子有相当深的印象。好，我们现在看回来课文，来了解一下这一段的大意的部分。我们看到在这边的话，它的句首的话是 people， 然后后面的话是一个形容词的子句，所以我们可以看到，就是说，即使呢你已经是 go on countless job interviews， 但是因为它是说从以前到现在，所以用现在完成式。所以这边的意思是说，即使是经历过无数的面试。呃，这些求职者呢，其实对于正式的这样子一个 meeting 还是会非常的紧张。这边所谓的 meeting 的意思，就是指面试的意思。下一句话是说 ，however， 无论如何呢，面试它是一个非常重要的过程，也是一个就是给人家好印象的机会。所以我们可以看到，在最后的时候有一个片语，就是 make an impression。好。接下来我们看到下面一段，我们请 Jeff 老师来帮我们念一下课文。A job interview is a chance for the employer and potential employee to get to know each other better. Making an impression isn't as easy as it seems. It's good to be enthusiastic and friendly. This way. The interview will run more smoothly and won't feel awkward. A smile always breaks the ice. Employers often ask questions that can be broken down into three general categories: work history, questions about you, and questions about the job you are applying for. 好，我们现在看回来这一段里面的单词。第一个单词是热情的、热烈的。Enthusiastic. Enthusiastic. It's an adjective. 
For example, children are always enthusiastic about everything. 这句话意思是说，小孩子对于每件事情都非常热情。接下来我们看到下一个单词是平稳的、顺利的。Smoothly, smoothly, it's an adverb. For example, thanks to the weather, everything went smoothly. 好，这句话意思是说，由于天气的关系，事情都顺利的进行。接下来我们看到下一个单词是棘手的、难处理的。Awkward. Awkward. It's an adjective. For example, he tried to lighten up the awkward atmosphere by making a little joke. 这句话意思是说，他说了笑话，试图打破尴尬的气氛。同学可以看到，在后面的话是 by。Making a little joke 就是借由什么样的一个方式。好，接下来我们看到下面一个片语是说打破沉默、开启话题的意思。Break the ice. Break the ice. For example, getting to know people and being friendly can easily break the ice between strangers. 好，这句话意思是说借由认识朋友。并且友善的对待的话，会容易的与陌生人开启话题的。所以我们可以看到，这个是 break the ice 这样子的一个用法。接下来我们看到下面的话是一般的、笼统的。General, general, it's an adjective. For example, this is just the general outline of what we've come up with. 好，这句话意思是说，这是我们想出来的一个比较一般性的一个摘要。好，那我们现在看回来这边的翻译的部分，我们看到在这边的话，第一段里面呢，它的意思是说，工作的面试其实它是让 employer 就是所谓的雇主，还有 potential employee 就是有潜力的，就是有可能得到工作的这样子一个呃求职者，也就是雇员。然后呢，去认识认识彼此。那再来呢，下面一段这边的意思是说，让人有印象深刻的话，似乎并不是那么的容易。所以同学可以看到，我们又再看到一次这个片语，就是 making an impression。好，接下来呢，我们可以看到，他说呢，最好的方法就是说，你要表现出热诚，还有友善。所以这边的话就是用这个单词，就是热情、热烈、热忱这样子一个意思 ，enthusiastic。接下来我们看到下一句话，他说这样子的话，面试会进行的比较顺利，而且也不会觉得非常的尴尬，就是 awkward 这个字。通常呢，一个笑容会化解这样子的一个尴尬，或者是会化解这样子一个比较不习惯的一个部分。好，我们看到下面一段，他说呢，雇主通常都会问一些问题。后面我们可以看到是一个形容词的一个词句。他说呢 ，that can be broken down into three general categories。我们看到这边就是说来形容这些问题，通常都可以分成三个一般的一个部分。比方说，下面所说的就是工作经验，还有有关于你自己的问题。还有有关于，就是你要找的这个工作，就是你要申请这个工作上面的一些问题。好，那我们现在就继续来看一下，就是这些问题是哪些问题，你该怎么回答会比较好？我们请 Jeff 老师来帮我们念一下课文。Work history. Number one. How long have you been looking for a job? Your interviewer may ask you this question in order to find out whether or not there is something wrong with you. So, a good response may be: After I resigned from my last job, I took the opportunity to take some time out to examine my career goals. This way. You're answering the question, but also giving a positive reason as to how you have utilized your time. 
。好，我们现在看回来这一段里面的单词，第一个部分是片语，我们看到是寻找的意思。Look for, look for. For example, the rescue team tried looking for survivors from the plane crash. 这句话意思是说，救援队试着去寻找飞机失事的生还者。好，接下来我们看到下一个单词是回答、回复。Response, response, it's a noun. For example, he gave her an immediate response. 这句话意思是说，他给了他一个立即的回复。接下来下一个单词是机会的意思。Opportunity, opportunity, it's a noun. For example, an opportunity never comes twice. 好，这句话意思是说，机会永远不会来第二次的。好，接下来我们看到是目标、目的。Goal, goal, it's a noun. For example, everyone has long-term goals. And short-term goals. 好，这句话意思是说，每个人都有自己的长程以及短程的目标。好，接下来下一个单词是利用。Utilize. Utilize. It's a verb. For example, how do you utilize this tool? 这句话意思是说，你如何使用这个工具。好，我们现在来看回来翻译的部分。我们首先先看到它的标题的地方是 work history， 就是有关于工作经验的意思。所以呢，我们看到这边的话，第一个题目是说你花了多久的时间找寻这个工作。那现在我们看到这边的话，呃，第一个部分它是说 interviewer， 就是所谓的雇主的意思。他说他会询问这个问题，是想要知道，就是 whether or not。这边的话就说是否你在哪边有出了一些问题，所以呢，我们可以看到这边意思是说 there is something wrong with you。好，接下来呢，我们看到他是说最好的 response may be， 就是说最好的答案呢会是，就是在离开了上一个工作的时候，我们看到这边的话，他是用 resign 这个字，就是说辞职的意思。好，就是在上一个工作辞职之后呢，我花了一点时间。我们看到这边用法是说 ，took the opportunity， 就是说利用这样子一个机会去，呃，花点时间去 examine， 就是去检视一下，呃，就是我的一个职业的一个目标。所以呢，如果是这样子回答的话，不仅可以回答到。就是你你的雇主所问的问题，其实呢也是给你一个比较正向的一个理由，就是关于说你是怎么样去运用这样子的时间。所以这边的话，同学可以看到这个翻译的部分。接下来我们看到下一个题目，我们请 Jeff 老师来帮我们念一下。Number two, could you summarize your work history for me? Even If you have given your interviewer a copy of your CV, chances are they'll still ask you about your work history. So, give them a short summary of each job, including the names of the companies you worked for, your job title, your starting and ending dates of employment, how much you earned. And what your job entailed. So, your response will sound something like this: From 2004 to 2009, I worked as a music producer at Jam Records. I inspire, assist, and guide the artists, helping them reach their full potential. My monthly salary was about. Forty thousand to forty-five thousand dollars per month. 好，我们现在看回来这一段的单字部分。第一个单字是职务，工作的意思。Employment, employment, it's a noun. For example, 
His employment with the company lasted for many years. 好，这句话意思是说他在这家公司工作持续了好几年。接下来下个单词是赚得。Earn. Earn. It's a verb. For example, she earned her first million dollars before the age of twenty-five. 她在二十五岁之前已经赚到了人生的第一个一百万。接下来下一个单词是包含。Entail. Entail. It's a verb. For example, what does this particular volunteer job entail? 好。我们看到这句话意思是说，呃，就是这个特别的志工的工作包含了哪些事情呢？接下来我们看到是制作人。Producer, producer, it's a noun. The producer and the singer worked together to come up with a great album. 这句话意思是说，制作人还有歌手。一同创作，呃，一张还不错的一张专辑。好，接下来我们看到下一个单词是鼓舞、激励。Inspire, inspire, it's a verb. For example, my role model inspired me to reach for the stars. 这句话意思是说，我的偶像鼓励我成为明星。下面的话，我们看到下一个单词是帮助、协助。Assist, assist, it's a verb. For example, several people assisted him in his task. 这句话意思是说，他的任务受到许多人的帮助。下面的话，我们看到下一个单词是指导的意思。Guide, guide. It's a verb. For example, being a parent and guiding a child in the right direction isn't always easy. 好，我们看到，身为家长，还有呢，教导小孩子，呃，变成一个就是在正途上面的话，其实并不是非常容易的。我们看到下面一个单词是潜力的意思。Potential. Potential. It's a noun. For example, the child is musically talented and has the potential to go even higher. 我们看到这句话意思是说，这个小孩子呢，就是在音乐上面有天赋，而且呢，甚至是有潜力，可可以有更好的发展。好，我们现在看回来这一段的翻译的部分。我们看到第二个题目。他的意思是说，就是请概述一下你的工作经验。同学可以看到，在这边的话是 summarize， 就是摘要的意思，还有概述的意思。所以我们可以看到，他说，即使你已经给雇主了一份履历表，我们可以看到一份履历表的话，就是 a copy of your CV。好，下面的话他说 chances are， 就是说，但是还是有可能，就是雇主。还是会问有关于你的工作经验的问题，所以呢，最好就是很简单的给他们一个，就是每份工作的一个呃摘要。比方说，就是呃你曾经工作过的这些公司的名称，还有你的职称，还有你什么时候开始工作的，还有呃结束的时间。所以我们会有一个用法，就是 your starting and ending dates。Of employment. 好，接下来的话就是说，就是你的薪资问题，还有你的工作内容包含了哪些事情。所以你的 response 就是你的回答呢，可能就是会像下面引号里面所写的这个样子。比方说，从二零零四年到二零零九年呢，我是在 Jam Records 这家公司担任音乐制作人。所以我工作的性质就是我会去 inspire， 就是去激发，还有呢去帮助，还有去指导这些艺术家，然后呢帮助他们去 reach their full potential， 就是发挥出他们的潜力。所以我的薪水大约是四万到四万五左右。
。好，接下来我们看到下一个题目，我们来看一下这个内容是什么。Number three, what did you like or dislike about your job? When asked this question, try not to sound too negative, because you don't want the interviewer to think that you'll speak badly of the new company or job once you get the position. Focus on more positive aspects, and if you really feel the need to point out a few negative points about your previous jobs, do so by using constructive criticism. 好，我们看到这里面的单词的部分。第一个单词是职位、职务的意思。Position. Position. It's a noun. For example, what is your position in the company? I manage the finances and accounting department. 好，我们看到这句话的话，第一句话是说，呃，就是你在公司的职位是什么呢？第二句话是说，我管理了财会部门，就是有财务还有会计这样子一个部门。好，接下来我们看到下一个单词是方面、观点。Aspect, aspect, it's a noun. For example, every aspect of the project sounded like it would guarantee success. 好，我们看到这句话意思是说，就是这个计划的每一个方面，或者是每一个环节，听起来好像就是一定会保证成功的。好，接下来我们看到下一个单词是先前的。Previous, previous, it's an adjective. For example, I worked with him on my previous proposal. 好，我们看到。在这边的话是说，我先前的计划是与他合作的。接下来我们看到下一个单词是建设性的、有注意的。Constructive, constructive, it's an adjective. For example, always have a constructive attitude when facing difficult situations in life. 好，这句话意思是说，当面对人生中的困境时。要时时刻刻保有积极的态度。接下来我们看到下一个单词是批评、评论。Criticism, criticism, it's a noun. For example, criticism only makes a person stronger. 好，我们看到这句话意思是说，批评会让一个人变得更强壮。好，我们看到这边的意思是什么呢？我们看到在第三题里面，它的意思是说，你对于你的工作有哪些喜欢或者是不喜欢的地方。所以呢，我们当被问到这个题目的时候呢，试着不要回复太负面的答案。所以我们可以看到 negative 负面这个字是这样子一个用法。因为呢，你不会希望让你的雇主认为，一旦你获得工作之后，你也会对新公司说一些很难听的话。所以呢，他说尽量着重在一些正面的观点。我们可以看到是 positive aspects。但是如果你真的要指出前份工作的一个缺点的时候呢，请以建设性的批评方式说明。所以我们可以看到在这边的话。他说 ，do so， 就是说，就是要做什么样的事情，什么样事情，就是刚刚前面所说的，就是说要去指出，就是前一份工作就是比较呃有一些 negative 的部分。好，那我们可以看到建设性的批评的话，就是 constructive criticism。好，我们接下来呢？看到在这边，呃，就是上一周我们已经有提到了有关于 astro reading 的部分。那在之前的话是看一个访谈的一个部分。那现在呢，我们要看后半段。我们现在先请 Jeff 老师来帮我们念一下这个访谈的内容。Tip number one: Pausing is acceptable. Host. And you probably shouldn't be afraid to say, "Well, I don't understand that question." Armstrong says, 
Absolutely. And don't feel like you have to answer immediately. Take a moment. Pausing is a comfortable. If you're comfortable with it, it will seem comfortable. But if you sometimes launch into an answer right away, you might head down a road you don't want to go. Say, what an interesting question. May I think about that for a moment? No one would say, no, you can't. 我们现在来看一下,就是在刚刚所念的这一段里面,一个主要的一个讯息是说, posing is acceptable. 意思就是说,停顿下来一下子是可以接受的,因为一般人会觉得说,在面试的时候,就是不能停下来思考。所以我们可以看到主持人,他的意思是说,就是也许,就是不用害怕说,我不太了解那个问题。好,那我们可以看到在这边的话,顾问呢,他就说,当然了,同时你也不要觉得说一定要马上回答。你可以 take a moment,就是说花点时间来思考一下。Posing is a comfortable. 好,我们来看一下,就是说,其实呢,停顿一下的话,可能会让你觉得非常,就是自在。如果说你会觉得自在的话,那它会让你觉得比较舒服一点。所以呢,有的时候呢,如果你马上回答问题的话,可能呢,会到后来你不知道要该怎么样接下去。所以呢,你可能听到你不太知道怎么回答的问题,你就会说,这是一个很有趣的问题,可不可以让我思考一下。但